प्रिय दर्शक एस ए टी अनुष्ठान लेट एडिशने अपन सकल के स्वागत जाना हमारे आजकल आलोच्य विषय आर्थ सामाजिक उन्नयने कारिगर शिक्षार भूमिका एवं प्रसंगे जर के आमंत्रण जान सकते विषय सम्पर् अवहित हमार हाथ बाकी के आ डर एहसानुल हक मिलन शिक्षा सबक शिक्षा प्रतिमंत्री और चेयरमैन इर आई शिक्षा संस्कार उद्योग हमारे बदी के आर्शेद आलम चौधरी सबक प्रशासक ढाका उत्तर सिटी करपोरेशन सबक सचिव और सबक महापरिचालक जनशक्ति कर्मसंस्थान और प्रशिक्षण ब्यूरो और हमारे हाथ डान दिखे आ डर नूर इसलम स्पेशलिस्ट टीवीआईटी स्पेशलिस्ट सेफ अर्थ मंत्रणालय सबक परिचालक जनशक्ति कर्मसंस्थान और प्रशिक्षण ब्यूर और अभी आली इम आज के अनुष्ठान विषय आलोचना करब से हे कारिगर शिक्षा ज्ञान अभाव की अनेक कि वंचित हो प्रथम ही डर नूर इसलम का जानते चाहब जो विषय से जानी बर्तमान पृथिवीत जे कयटी देश श्रमिक क्ज कर बहरे बांगलेश बांगलेश भेतरे जत श्रमिक क्ज कर अदिक श्रमिक क्ज कर विदेशे संख्या प्राय कोटर मत एवं रेमिटेंस रेमिटेंस दिक्थ आय दिक्थ प्रवसी प्रचुर टाक पाठा चौदह पॉइंट थ्री फोरटीन पॉइंट थ्री विलियन डलार पर्या जाते अत्यंत गर्वे साथ अर्थ रिजार्व बैंक जो अर्थ वैदेशिक अर्थ अनेक निरापद अवस्था आज जीवन जापन अनेक क्षेत्र पाल्टे एक कोटी श्रमिकर पाठानो प्रवस रेमिटेंस अर्थ बला पृथ्वी शीर्ष जे दस टी देश रेमिटेंस अवस्थान आंगलेश मध्य अन्नतम हमार प्रश्न देशे कंतु तर लाख विदेशी क्ज कर तर प्रचुर टाक दीते तब कि जे कर्मी जे प्रवसी क्ज कर रेमिटेंस ता जो आो दक्ष हत तब कि अदक्ष प्रचुर गए कि दक्षता अर्जन कर ले अनेक बसि परिमाण और टाक पाठाते क्या देश गड़पड़ता माथा पिछु प्रवृत् हार सतरशो षाट डलार उन्नयन एक्ट कर्मसूची एट कंतु आप वंचित होना रेमिटेंस दिक्कत ये अर्थे जो अपने सरसि जड़ित छें कर्मसंस्थान एवं प्रशिक्षण बुरुते दक्षता ज्ञान भाषा ये समस्त कारण क्यों ये वंचनागुल बेड़े गे कि धन्यवाद आप साथे एस ए टीवी अगणित दर्शक धन्यवाद जाना आसले देशे सतर कोटी मानुष प्रति बचर टू पॉइंट टू मिलियन अर्थात बस लक्ष लोक श्रमशक्ति जो हे तक जी दक्ष को ना तुलते तर कर्मसंस्थान व्यवस्था ना करते हमें देशर अर्थनीति ता अवदान रखते पर खूब स्वाभाविक जे हमें दक्ष कर्मी तैरी करते हम जे इनफ्रास्ट्रकचार और जो फैसिलिटीजगुलो दरकार से जो विभिन्न मंत्रणालय क्ज कर एवं आपनी जो कथाटा बोलें जो विदेशे जा प्रथम एकटू संशोधन करी और हमार गर्वर साथ ही बोलते परि जो बचर हमारे रेमिटेंस एस अठारो पॉइंट फोर विलियन इस डलार ए गत बचर तुलन यतर पार्सेंट बेड़े और सरकार सम्प्रति दुई पार्सेंट प्रणोदना घोषणा करार पर यो बेड़े और एक विषय बेड़े जो अपनी निजे उल्लेख कर दक्ष कर्मी विदेशे जावर हार बेड़े हमारे जो गत बचर छो ऊनचल्लिस पार्सेंट दक्ष कर्मी जो ए बचर गए तेताल पार्सेंट अर्थात चार पार्सेंट बेड़े और आधा दक्ष जो बी सेम स्किल से पार्सेंट बेड़े आगे छो षोलो पार्सेंट जो अठारो पार्सेंट रहा चाची जो जरा विदेशे जरा जाए ता जी दक्ष हो जाए तरह समस्या अनेक कम थे तरह माइग्रेशन कस्ट जो अभिभाषण व्यय बोली एट अनेक कम अर्थात जरा अदक्ष लोक जाए तरह अभिभाषण व्यय बेसि और तेरे रेमिटेंस अबियलि अनेक बे अनेक क्षेत्र में द्विगुण तीन गुण हो जाए यह चेषा कर सारा देश दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण दिए हमें पपुलेशन के ह्यूमैन रिसोर्स कन्भार्ट करा ये सरकार एक् एक टप मोस्ट प्रायरिटी कारण देशर इकोनमिर दोटो पिलार आनी जानें जो एक गार्मेंट्स 
একটা হলো রেমিটেন্স এই দুটো দিয়েই আমরা ফরেন রিজার্ভকে সমৃদ্ধ করছি সেই জন্য কিছু টার্গেটও ঠিক করা হয়েছে যেমন আমাদের এনএসডিপি একটা রয়েছে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট পলিসি টু থাউজেন্ড ইলেভেনে করা হয়েছে যেটাতে দুই হাজার বিশ সালের মধ্যে আমাদের টিভেট এনরোলমেন্ট করতে হবে বিশ পার্সেন্ট এখন এটা সতেরো পার্সেন্টের মতো পৌঁছেছে আমাদের এমআইসি যেটা মানে মিডল ইনকাম কান্ট্রি হিসাবে আমাদের ডিক্লারেশন হবে যেটা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে ফাইনাল ডিক্লারেশন হবে তার মধ্যে আমাদের এই অ্যাচিভমেন্টটা করতে হবে কমপক্ষে তিরিশ পার্সেন্ট এবং উন্নত দেশে আমাদের উন্নীত হওয়ার জন্য দুই হাজার একচল্লিশে যে টার্গেট করা হয়েছে সেখানে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট আমাদের উন্নীত হতে হবে এই টিভেট এনরোলমেন্ট আর তাছাড়া এসডিজি যেটা রয়েছে টু থাউজেন্ড থার্টিনে আমাদের থার্টিতে আমাদের যেটা অ্যাচিভ করতে হবে সেখানেও একটা টার্গেট রয়েছে সেটা হলো থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট সব দিক থেকেই আমাদের দক্ষ কর্মী তৈরি করা বিশেষভাবে জরুরি অর্থাৎ দক্ষ কর্মী তৈরির কোনো বিকল্প আমাদের এখানে নেই এর পাশাপাশি আমি যে জিনিসটা একটু উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের দেশে এই টেকনিক্যাল এডুকেশনে মানুষের যাওয়ার প্রবণতা অনেক আগে থেকেই একটু কম কারণ সেই জন্যই গত দশ বছর আগেও কিন্তু আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশনে এনরোলমেন্ট ছিল মাত্র এক পারসেন্ট গত দশ বছরে বিভিন্ন প্রজেক্ট সাপোর্ট তারপর ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সহযোগিতা এবং সরকারের বিশেষ উদ্যোগের কারণে এটা এখন সতেরো পার্সেন্টে তোলা সম্ভব হয়েছে এবং এটাকে আরও বাড়াতে হবে যেটা এবং সম্মিলিতভাবেই এই দক্ষ কর্মী তৈরি করে আমাদের ইকোনমিকে স্ট্রেন্দারিং করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে খোসে আলম চৌধুরী আপনি নিজেও মহাপরিচালক ছিলেন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর জনশক্তি মানুষকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে তোলা মানে মানব সম্পদ পৃথিবী জুড়ে যখন মানুষ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করছে অর্থাৎ প্রতিযোগিতা নিজেকে টিকিয়ে রাখতে গেলে নিজের অস্তিত্বকে বিকশিত করতে গেলে প্রতিযোগিতা সম্মুখীন হতে হবে আমাদের দেশের এত লোক বাইরে যাচ্ছে এক কোটি লোক বাইরে কাজ করছে তারা যদি আরও দক্ষ জনক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যেত অনেক কিছু উন্নয়ন হতো তো এর প্রতিবন্ধকতাগুলি কোথায় যারা যাবে বাইরে আমরা এমন সমস্ত স্তরের লোকজন বাইরে পাঠাই কাজের বোয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তর থেকে তারা নানা রকম প্রবলেম ক্রিয়েট করছে বলে মনে হয় নানা রকমভাবে ফিরে আসছে সুস্থভাবে পরিকল্পিতভাবে মানুষের ভেতরের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে যদি বাইরে পাঠাবার কর্মসূচিটাকে গ্রহণ করা যেত আপনিও ছিল সম্পৃক্ত তাহলে কি আমরা আরও বেশি উন্নয়নের ফল পেতাম না ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এস টিভির দর্শকবৃন্দকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি প্রথমে একটা সত্য ঘটনা দিয়ে শুরু করি আমি যখন ডিজিবিএমএটি আমরা একটা দেশ সফরে গেলাম তো যাদেরকে বিভিন্ন কারণে নিজের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়ে এইরকম একটা ক্যাম্প ভিজিট করতে গেলাম ওখানে একজন যুবকের সাথে দেখা হলো তার বয়স হবে বাইশ তেইশ বছরের মতো জীর্ণশীর্ণ প্রতীয়মান হয় আমরা যাওয়ার আগে তাকে প্রস্তুত করার জন্য তিনি ফিজিক্যালি টর্চ আউট হয়েছেন ফেনীর মানুষ ভালোই ছিল বাংলাদেশে এক বোন এক ভাই বোনটাকে বিয়ে দেওয়ার জন্যেই তারা জমিবন্ধক দিল এবং এই জমিবন্ধকটা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যই ওই ছেলের বিদেশ যাওয়া কিন্তু সে জানত না বিদেশ গিয়ে সে কী করবে কত টাকা রোজগার করবে এবং সে ওখানে কি কাজ করতে পারবে প্রস্তুতিটা বিদেশেই বলেন দেশেই বলেন এটা খুবই দরকার যেমন আপনি ইউরোপের কথা বললেন এই যে নুর ইসলাম সাহেব বললেন আমি জাপানের এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতে পারি আমি একটা স্কুল ভিজিটে গিয়েছিলাম আমাকে চারটা চারজন ছাত্রীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হলো আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম তোমরা কি হবা উইদ ইন নো টাইম কোনো সময় নেওয়া ছাড়া চলে দুইজন বলল আমরা দুজন নার্স হব একজন বলল আমি টেকনিক্যাল কিছু একটা পড়ব আরেকজন বলল আমি উচ্চ শিক্ষার চেষ্টা করব ভেরি ক্লিয়ার যে নার্স হবে সে জানে নার্স হওয়ার জন্য তাকে কি কি করতে হবে যে টেকনিক্যাল এডুকেশনের উপরে হায়ার এডুকেশন নেবে সে জানে তাকে কি কি করতে হবে কিন্তু আপনি যদি আমার বিদ্যালয়ে যান আমরা এম ইন লাইফ রচনা সবাই কিন্তু লিখতেছি পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য বেসিক্যালি এর যে একটা প্রায়োগিক দিক আছে ওই সাপোর্টটা আমাদের সিস্টেমে আমরা বোধহয় কোনো খুব বেশি ইনক্লুড করতে পারিনি যেমন আপনি এই যে ধরেন প্রেজেন্ট কিছু ক্রাইসিসের কথা আপনি বলেন আমি উমরা সেরে গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে আসতেছি তো আমি দেখলাম যে একজন মহিলা এয়ারপোর্টে কাঁদতেছে আগ্রহী হয়ে কথা বললাম কথা বলা আমার কাছে মনে হলো 
দুদিক থেকেই কিছু না কিছু আছে এমপ্লয়ারের দিক থেকেও আছে আর যিনি এমপ্লয়ি তার দিকেও আছে তিনি তার কিন্তু মোটেও প্রস্তুতি ছিল না যে সৌদি আরবে কী কী সমস্যা তিনি ফেস করতে পারেন এবার আসেন সুযোগ কিন্তু বাংলাদেশেও আছে যেমন আমি দুটো কর্মসূচির কথাই বলি একটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট পারমেন্ট সিস্টেম কুরিয়াতে বছর ওরা বোধ হয় দুশোর মতো দুই হাজারের মতো লোক নেয় কিন্তু আমরা কোটাটা ফিল করতে পারতেছি আপনি যদি বলেন ম্যান পাওয়ার সিস্টেমের মধ্যে সবচেয়ে অনেস্ট রিক্রুটমেন্ট প্রসেস হচ্ছে ইপিএস এবং সবচেয়ে ভালো বেতন হচ্ছে ইপিএস আমরা যতই তাদেরকে বলছি তুমি এই ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে আসো সে দালালের আশ্রয় নেবে অথবা ফ্রডুলেন্ট একটা কিছু করার জন্য একটা টেন্ডেন্সি থেকে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যতই বলছি না করি যে কুরিয়াতে তুমি এই জাতীয় কর্মকাণ্ড করে তুমি ফিউচার ডেভেলপ করতে পারবে না দেন ইউ কাম টু দ্য এটা একসময় বন্ধ ছিল নুর ইসলামের কাছ থেকে আজকে জানলাম যে এটা চালু হয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্টার্ন আমরা জাপানে পাঠাচ্ছি তো কিন্তু ওখানে গিয়ে ওনাদের যে নলেজটা থাকা দরকার অ্যান্ড আপনারা আমরা সবাই এখানে একমত হব ফিজিক্যাল সে এখন সকল কিছুই কিন্তু নলেজ বেসড আপনি যদি বলেন যে কোনো কাজ ইউ ক্যানট থিঙ্ক অফ উইদাউট এনি ইন্টারনেট অর এই যে মোবাইল ইত্যাদি ইত্যাদির উপরে এক্ষেত্রেও আমাদের মিনিমাম যে নলেজটা থাকা দরকার এটা একটা ঘাটতি আছে এবং এই প্রস্তুতিটা না থাকলে আমি যেটা বললাম আমি দেশটির কথা উল্লেখ করলাম না সৌদি আরব থেকে যেটা ফেরত আসছে অথবা অন্যান্য জায়গায় আমরা যে একটা অকওয়ার্ড সিচুয়েশনে পড়ে যাচ্ছি এটা প্রস্তুতি না থাকার কারণেই এই জাতীয় ঘটনাগুলো করতেছে এবার গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভে যদি আপনি আসেন আমাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে উনি কিছু কিছু ইনিশিয়েটিভের কথা বলেছেন এই দিক থেকে আমার খুব একটা ঘাটতি আছে বলে মনে হয় না আমরা এই আলোচনায় আবার আসছি জি আমি এখন ডক্টর মিলনের কাছে জানতে চাইব বিশেষ করে আপনি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছিলেন নকল প্রতিরোধে অনেক কাজ করেছেন আপনি এখন আপনি শিক্ষা সংস্কার উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত আপনি কি মনে করেন না শিক্ষাকে এই যে আধুনিক বললেন যেটা আমাদের খোশেদ সাহেব যে আইসিটি এখন ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজির যুগ পৃথিবী জুড়ে আমাদের প্রতিবেশী দেশে বেঙ্গালুর এক এতটা ডেভেলপ করেছে এই ক্ষেত্রে যে বাইরে হিউজ ডিমান্ড এই সমস্ত ব্যাপারগুলোর ক্ষেত্রে কম্পিউটার বেসড যে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে এগুলো পৃথিবীতে এত চাহিদা সম্পন্ন সেগুলো অনেক সমৃদ্ধ করতে পারে এবং আমাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু অনেক ভালো এই ক্ষেত্রে বিকজ বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে তারা পুরস্কার অর্জন করছে রোবট পর্যন্ত বানাচ্ছে এই ক্ষেত্রে শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে আইসিটি বেসড ডিজিটালের যে কনসেপশন সেটাকে আরও ব্যাপকভাবে প্রায়োগিকভাবে কিভাবে কাজ করা যায় ডাটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে হিউজ ডিমান্ড আপনি তো বিদেশে কিছু লেখাপড়া করেছেন এই সম্পর্কে আমি আপনার মতামত জানতে চাইছি আপনার এই স্পেসিফিক প্রশ্নের উত্তরটা একটু পরেই আমি দিচ্ছি প্রথম আসা যাক আমি ধন্যবাদ জানাই এস টিভিকে বহুদিন পরে আপনার এই প্রোগ্রামে এসছি প্রায় এক যুগ পরে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা একটি যুগোপযোগী সাবজেক্ট নিয়ে আপনি ডিসকাশন করছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমি আসবো আপনার প্রশ্নে এর আগে আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশে ওয়াজ এ টেস্ট কেস যখন ইন্ডিপেন্ডেন্স হলো নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের পরপরই আমাদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম ছিল বিলো হান্ড্রেড ডলার আমাদের প্রভার্টি ছিল অনেক অনেক এইটি পারসেন্ট আমাদের প্রভার্টি রেট ছিল আমরা সেই সময় খাদ্য সংকটে ফিমেইন আমরা ফেস করেছি সেখান থেকে আমরা শুরু করেছি আমাদের যাত্রা দিস দ্য এইট লার্জেস্ট নেশন রিমিটেন্স আর্নিংয়ে যেটা ডক্টর সাহেব বললেন অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশে এমন একটি পর্যায়ে এসছে এখন যে ওয়ার্ল্ডের ডেভেলপড থার্টি নেশনস লাইক জাপান ইউরোপের কান্ট্রিগুলি দে আর ডিক্লাইনিং দে আর হিউম্যান রিসোর্স অর্থাৎ মোর পিপল আর ডাইং লেস পিপল আর টেকিং বার্থ তো সেই জায়গা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পপুলেশন আমরা যেটাকে সমস্যা মনে করছি এটা কিন্তু আসলে আমাদের একটা সম্পদ এটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে অপরদিকে আমরা দেখতেছি যে ডেমোগ্রাফিক যে একটা ডিভিডেন্ট আমাদের দেওয়ার সময় সেটা কিন্তু আমাদের এখন অপরদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জিডিপি গ্রোথ এইট পয়েন্ট ওয়ান এসে দাঁড়িয়েছে এটাকেও আমাদের রাখতে হবে আমরা লোয়ার ইনকাম কান্ট্রি হিসাবে এখন যে পর্যায়ে আসি টোয়েন্টি পরে আমাদেরকে সে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে 
সো এই জিনিসগুলোকে আমাদের খুব সামনে রেখে কাজ করতে হবে আমি যদি ডেমোগ্রাফিক ডিপেন্ডেন্টটাকে ঠিক মতো আমরা ইউটিলাইজ না করতে পারি অ্যান্ড ইট কামস ওয়ান্স ইন ইউর লাইফ টাইম এই বাংলাদেশে লাইফে তো সেই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরকে যদি আপনি কগনেন্সে নিতে চান তাহলে আজকের প্রেক্ষাপটে আপনার আর্থসামাজিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই আমরা ইন ডিটেলস ওনার ডিসকাশনে আমরা আবার রি এন্টার করব আমাদের রাউটগুলিতে আপনার জায়গায় আসছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন সেভেন্টিন সেঞ্চুরিতে হয়েছিল স্টিম ইঞ্জিনের উই নো দ্যাট তারপর আমরা সেকেন্ড রেভুলেশনে এসে আমরা দেখলাম ইলেকট্রিক পাওয়ার জেনারেশন ডিউরিং দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি আস্তে আস্তে আমরা দেখলাম ইন্টারনেট থার্ড রেভুলেশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রির সেখানে আমরা এসে দেখলাম যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেখানে কাজ করছে সেই জায়গাটাই আপনি আসছেন থার্ড রেভুলেশনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আপনি আসছেন এখন আমরা চলে আসছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন ফোর্থ জেনারেশন এই ফোর্থ জেনারেশন হচ্ছে ন্যানো টেকনোলজি রোবোটিক্স এই জায়গাটায় আমরা চলে আসছি এই জায়গাটাই আপনি অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছেন এই জায়গাটা যদি আমরা আসতে হয় তাহলে উই মাস্ট এডুকেটেড আওয়ার পিপল সিটিজেন্স সেই জায়গাটা আমাদের যেতে হবে যেমন আমাদের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে আমরা সতেরোটি আইটেম রয়েছে এখানে নাম্বার ফোর্থ হচ্ছে টেকনিক্যাল এডুকেশনকে গুরুত্ব দেওয়া তা আজকের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা হিউম্যান ক্যাপিটালকে গুরুত্ব দিতে হয় এডুকেশনকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম টেকনিক্যাল এডুকেশনে আসতে হবে ডক্টর নুর ইসলাম সাহেব যেটা বললেন যে আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশনগুলোতে দেখা যাচ্ছে দ্য স্টুডেন্টস আর নট অ্যাট্রাক্টেড লাইক মাদ্রাসা এডুকেশন স্টুডেন্টরা অ্যাট্রাক্টেড হয় না সেম কনটেক্সটে আমরা দেখতে পাই যে এই টেকনিক্যাল এডুকেশন হয় না তো আপনার যে আজকের আইসিটি টেকনোলজি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ন্যানো টেকনোলজি রোবোটিক টেকনোলজি এগুলি যদি আমরা সমান্তরালভাবে এগোতে না পারি তাহলে কিন্তু উইল ফেস এ সিভিয়ার প্রবলেম ইস এ ফ্রিকিং বম ইউ নেভার নো সো লেস এ আমরা অনেক কিছু চলে যাচ্ছি বাট আই ওয়ান্ট টু গো স্পেসিফিক উইথ ইউ লেটার অন আল গো উইথ হিজ পয়েন্টস এই জায়গাটাইতে আমাদের দরকার অন্য ওয়ান থিং এডুকেশন এতে আমাদের ইম্পর্টেন্স দিতে হবে এবং আমাদের দিতে হবে টেকনোলজিক্যাল এডুকেশনকে নট ইন জেনারেল এডুকেশন জেনারেল এডুকেশন আমাদের থাকবে বাট বিসাইড দ্য পয়েন্ট দ্যাটস অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ইস্যু লেট এডুকেশন অনুষ্ঠানে এখন যাব আমরা একটা বিরতিতে বিরতির পর আবার আমরা অনুষ্ঠানে ফিরে আসছি ততক্ষণ কিন্তু আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা ফিরে এসেছি লেট এডিশন অনুষ্ঠানে ডক্টর নুর ইসলাম আপনার আলোচনার মধ্যে থেকে যদি বেরিয়ে এসছে আমাদের দেশে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল আপনি নিজে জনশক্তি এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পরিচালক ছিলেন আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনেক কিছু বায়বীয় জিনিস শেখানো হয় যার কারণে তারা প্র্যাকটিক্যাল লাইফ ফেস করতে পারে না এখন একটা মানুষ বিদেশে যাবে বাইরে যাবে প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক পৃথিবী এখন সেখানে তো ফেস করতে হবে অনেক রকম প্রবলেমস অনেক সমস্যা কেন পরিকল্পিতভাবে এই কর্মসংক্তি শক্তিকে জাগরিত করা হয়নি এটা একটা প্রশ্ন আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের এখন ভাবতে হবে আমরা কোন সময়টা বসবাস করছি আগে প্রতারকদের পাল্লায় পড়ে ঘরে পড়ে স্বপ্নে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যে এত লোক গিয়েছিল এবং কায়িক শ্রম অনেক বেশি করেছে এখন কিন্তু আবাসন প্রক্রিয়া পৃথিবীতে এখন আর এতটা বিস্তৃত নয় ফলে কিন্তু ডিমান্ড বেড়েছে চাহিদা বেড়েছে টেকনিক্যাল নলেজের লোকগুলোর দিকে সেটা কেন পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে না বা হয়নি এটা আপনার কাছে আপস ধন্যবাদ আপনাকে বর্তমানে আমাদের একশো চুয়াত্তরটা দেশে প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ লোক কাজ করছে এবং বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদের যে দক্ষতা নিয়ে ওখানে যারা কাজ করছে তারা কিন্তু এমপ্লয়ের কাছে খুব প্রশংসিত হয় কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে বাংলাদেশ থেকে সঠিকভাবে দক্ষতা বা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে কি না এখানে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় আমি এক এক করে আসি যে আসলে বিদেশের সাথে আমাদের যে তাল মিলিয়ে যে প্রশিক্ষণটা দিতে হবে সেটা বাংলাদেশে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তার প্রধান অন্তরায় হলো যে সার্টিফিকেশান আমাদের দেশে যে সনদটা দেওয়া হয় সার্টিফিকেশানটা দেওয়া হয় এটা বিদেশে কিন্তু স্বীকৃত নয় আমাদের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আছে যেটা টেকনিক্যাল এডুকেশনে দেওয়া হয় 
এছাড়া অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট বিএমইটি সহ অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট যারা ট্রেনিং দেয় কোনো সনদই বিদেশে স্বীকৃত নয় এটাকে ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশনের আওতায় আনা প্রয়োজন এবং এই সার্টিফিকেশনটা ওদের সাথে একটা মিউচুয়াল রিকগনিশন বলা হয় একটা পারস্পরিক স্বীকৃতি এটা আনা দরকার বিশেষ করে যেসব দেশে আমাদের লোক যায় মিডল ইস্টে আমাদের বেশি লোক যায় এছাড়া আমাদের জাপানের লোক যাওয়া শুরু হয়েছে কোরিয়াতে হয়েছে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা এখনও করতে পারিনি আমরা চেষ্টা করছি অবশ্য বিএমইটি থেকে আমরা কয়েকটা ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশনের জন্য ব্যবস্থা করেছি সিটি অ্যান্ড গিলস নামে একটা ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশন বডি আছে ইউকে বেসড তাদের সাথে কিছু কোর্স চালু করেছি স্কটিশ কোয়ালিফিকেশান অথরিটির সাথে কোর্স চালু করেছি আমরা অস্ট্রেলিয়ার ট্যাফের সাথে আলাপ আলোচনা চলছে এভাবে আমরা ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশনে যেতে চাচ্ছি কিন্তু এটা পর্যাপ্ত এখনও হয়নি যেটা পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে এবং কিছুটা বাস্তবায়ন হয়েছে আর দেশীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় বেশ কিছু আমাদের চ্যালেঞ্জ রয়েছে যে কারণে যে কথাটা আপনি বললেন যে বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী আমরা সঠিকভাবে দিতে পারছি না কিন্তু যখন আমাদের ছেলেরা ওখানে যায় তখন কিন্তু এমপ্লয়ের কাছে তারা প্রশংসিত হয় বলে যে বাংলাদেশি কর্মীরা খুব সহজে সব কিছু শিখে যায় কিন্তু এখান থেকে যদি প্রশিক্ষণটা আরও ভালো পেয়ে যেত তাহলে হয়তো ওখানে তাদের বেতন মানও বেশি হতো এবং সেটার জন্য যে চ্যালেঞ্জগুলো আমরা ফেস করছি সেটা আমি বলি যে আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো রেগুলার আপডেটিং করা সম্ভব হয় না গভর্নমেন্ট লেভেলেও হয় না প্রাইভেট লেভেলেও হয় না যেটা টেকনোলজি এভরি ইয়ার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা এভাবে আপডেট করতে পারি না আমাদের টিচারদের একটা ব্যাপক শর্টেজ রয়েছে ডিপার্টমেন্টে রয়েছে বেসরকারি পর্যায়ে রয়েছে সরকার ডিপার্ট বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে রয়েছে এবং তাদের রেগুলার টিচার টিচারদের যে আপগ্রেডিং ট্রেনিং সেই জিনিসটা প্রপারলি দেওয়া সম্ভব হয় না আরেকটা বিষয় হয় যে কারিকুলাম যেটা এটাও রেগুলার আপগ্রেডি আপডেট করতে হয় এই জিনিসটার মানে ইনস্ট্যান্ট করে যে আমাদের কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যেটা করবে প্রতি সিক্স মান্থস এমনকি তার কমেও হয়তো টেকনোলজি যেহেতু দ্রুত চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো আমাদের বেশ কিছু অন্তরায় রয়েছে এটাকে অ্যাড্রেস করার জন্যই আমি যে প্রজেক্টগুলোর কথা উল্লেখ করলাম এবং সরকারের যে বিভিন্ন উদ্যোগ এই চ্যালেঞ্জগুলোকে ওভারকাম করার জন্য আমরা খুব চেষ্টা করছি যাতে বিদেশের বাজারে দুটো শব্দ তারা সবসময় ব্যবহার করে একটা হলো স্কিল গ্যাপ আর একটা হলো স্কিল মিসম্যাচ অর্থাৎ তারা যে স্কিলটা চাচ্ছে তার সাথে আমাদের স্কিলের একটু গ্যাপ রয়েছে আর আমরা হয়তো ভালো দিচ্ছি কিন্তু তার সাথে ম্যাচিংটা হচ্ছে না এই দুটো জিনিসকে আমরা ওভারকাম করতে পারবো যদি আমরা এই চ্যালেঞ্জগুলোকে ওভারকাম করতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে খুশিদ আলম চৌধুরী আপনার কাছে আমি জানতে চাইছি আমাদের দেশে এই যে জ্ঞান নির্ভর শিক্ষা এটি খুব প্রয়োজনীয় চিন্তা করছে আমরা এই ক্ষেত্রে কেন বুঝতে পারছি না বা বোঝার চেষ্টা করছি না বিদেশে কিন্তু এখন প্রচুর ড্রাইভারের চাহিদা নার্সের চাহিদা কিছু কিছু পেশার এত চাহিদা এবং ফিলিপাইন ইন্দোনেশিয়া ব্যাপকভাবে এক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে ট্রেনিং দিয়ে আমাদের দেশে আমরা শুধু বুয়া পাঠালে তো আর হবে না কাজের বুয়া অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে পাঠানো হচ্ছে এবং নির্যাতিত হয়ে কীভাবে ফিরে আসছে এই যে নার্সিং ক্ষেত্রে বা প্যারা মেডিকেলের ক্ষেত্রে যে চাহিদাগুলো সৃষ্টি আছে প্যাথোলজিস্ট হতে পারে খুব বিশেষ বিষয়গুলোর সম্পন্ন অভিজ্ঞ হলে কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধি পায় ব্যাপকভাবে ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য তো এক্ষেত্রে আপনি নিজে কর্মসংস্থান বুড়ো মহাপরিচালক ছিলেন আপনি প্রশাসক ছিলেন ঢাকা সিটি উত্তর কর্পোরেশনে মেয়রের পর্যায়ে তখন আমরা লক্ষ্য করেছি আপনি খুব পরিকল্পিতভাবে কিন্তু রাস্তাঘাটগুলো করেছেন কাজগুলো আজকে বুয়েটের এই রাস্তাঘাট ম্যানেজমেন্টের রোড ম্যানেজমেন্টের ছাত্ররা বিদেশে প্রচুর সাফল্য লাভ করেছে এবং ক্যানাডায় এই রোড ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের স্টুডেন্টদের বুদ্ধিবৃত্তি অনেক সাফল্য লাভ করেছে সব মিলেকে ভাবা যেতে পারে যে আমাদের দেশের এই বিশাল জনগোষ্ঠী যারা বাইরে যাচ্ছে তাদেরকে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আর অধিকতর আধুনিক হতে হবে আমি নুর ইসলাম সাহেবের কথা দিয়ে শুরু করি পৃথিবীর অনেক দেশে কিন্তু আপনার এসএসসি এসএসসি টার্মটা বোধ চালু নেই আমরা যখন ম্যান পাওয়ার পাঠাই আমরা যখন বলি যে এসএসসি পাস সে আমাদের দিকে একটা ব্ল্যাঙ্ক লোক দিচ্ছে তার মানে এমপ্লয়ার জানছে না সে কী পড়ালেখা জানে সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে যদি আপনি বলেন এক্ষেত্রে সবাই স্মার্ট বোধ নেপাল নেপাল যে যে প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বলছে স্কটল্যান্ডের একটা প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন সিটি অ্যান্ড গিল্ডের সাথে আমরা বেশ কয়েকবার মিটিং করেছি এখন সিটি অ্যান্ড গিল্ডের সাথে আমাদের আমাদের এই জায়গাটাকে একটা বড় পরিবর্তন দরকার যাতে এমপ্লয়ার বুঝতে পারে সকল দেশের এমপ্লয়ার বুঝতে পারে আমি যখন বলছি সে এই পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে এই ট্রেনিংটা নিয়েছে এমন একটা সার্টিফিকেশন অথরিটি থাকা দরকার যেটা সহজেই বোধগম্য হয় এমপ্লয়ারের কাছে সেকেন্ড আপনি যে পয়েন্টটা বলেছেন 
এই এখানে আসার আগে নুইস্টাম সাহেবের সাথে কথা হচ্ছিল ড্রাইভার আমরা সবাই বলছি ড্রাইভার নয় ড্রাইভার নয় ড্রাইভার তো আমরা কেউ হতে চাচ্ছি না আবার যারা হতে চাচ্ছি সে কিন্তু একটা ফেক লাইসেন্স জোগাড় করে ড্রাইভার হতে চাচ্ছে দেন হি ইজ এ লাইবিলিটি টু দ্য হিউম্যান লাইফ এজ ওয়েল এস টু হিমসেলফ তো আমাদের এই মোটিভেশনাল ওয়ার্কগুলো আমি মনে করি যে খুব দরকার যেমন আপনার দেখেন এই যে দুবাই এক্সপো যেটা হবে ওখানেও কিন্তু আপনার ড্রাইভারের একটা সংখ্যা চলে যাবে এটা মানসিক পরিবর্তন আনার জন্য ইন বোধ উভয় সাইড থেকে সরকারের পক্ষ থেকে অ্যাজ ওয়েল এস আমি যে চাকরি করতে চাচ্ছি এটা ড্রাইভারের ক্ষেত্রে দরকার আর একেবারে প্র্যাকটিক্যালি বলি আপনার যে নার্সের কথা বলছেন আমরা এক সময় একটা অর্ডার নিয়ে এসছিলাম অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ইতালি থেকে এটা নার্সের জন্য আমার সহকর্মীও আমার সাথে একসাথে কাজ করেছে আমরা বিভিন্ন এক্সপার্ট ডাক্তার ইত্যাদি ইত্যাদি জোগাড় করে প্রত্যেকে আন্তরিকভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে ওদেরকে ইতালির মার্কেটের জন্য রেডি করা আমরা কিছুদিন রেডি করতাম আবার ওর পরা এসে ওরা ইন্টারভিউ নিত যে ওরা ফিট কি না কিন্তু আমরা অনেক দিন চেষ্টা করব আমি যখন বিএমএটি লিভ করি ইফ আই এম নট রং আমরা তেপ্পান্ন জন পাঠাতে পেরেছিলাম কিন্তু অর্ডারটা ছিল বোধ হয় তিনশো জন ও এই যে প্রস্তুতি পর্ব আমরা তখন একটা ইভ্যালুয়েট করে দেখলাম যে স্কুল মাধ্যমিক পর্যন্ত মিনিমাম ট্রেনিং ইনটেকের জন্য একটা প্রেসক্রিপশন পড়ার জন্য যে এই লেভেলের একটা জ্ঞান থাকা দরকার আই ফলোজাইজ টু মাই টিচার্স অ্যান্ড মাই কলিগস এই টি বোধহয় আমাদের শর্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে আপনি দেখেন ফিলিপিন্সের ক্ষেত্রে আপনি দেখেন এই যে সিলেবাসের প্রসঙ্গ আপনি তুলেছেন যে ক্লাস ফাইভ পাস করেছে সে কিন্তু স্পোকেন ইংলিশ হি ক্যান কনভার্সেট এবং আপনি দেখবেন যে জাপানের যে নার্সের অথবা প্যারামেডিক্সের যেই মার্কেটটা আছে এটার সিংহভাগ বোধ আমি চলে আসা পর্যন্ত বিএবিটি থেকে জাপায় ফিলিপিন্সের দখলে ছিল ওই পরিবর্তনটা আপনাকে করতে হবে আর ওভারঅল যদি আপনি বলেন শুধু বিদেশের দিকে তাকাবেন কেন ড্রাইভার তো আমার দুবাইতে পাঠানোর দরকার নেই আমার দেশে যে ড্রাইভারদের চাহিদা আছে এবং আপনি মিড লেভেলে আমাদের দেশে যে পরিমাণ বিদেশিরা কাজ করতেছে ওইটাই যদি আমরা হিল করতে পারি অ্যাটলিস্ট আপনার আমার ইনকাম হবে তিরিশ হাজার কোটি টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা আপনি ইউরোপে মাল পাঠাবেন অথবা ইউরোপে আপনি কিছু একটা এক্সপোর্ট করবেন সে কিন্তু আপনার পরিবেশ থেকে শুরু করে সে আপনার কোম্পানির একটা অডিট করাবে কমপ্লায়েন্স অডিট যেটাকে আমরা বলছি এবং ইফ আই এম নট রং নাইনটি পার্সেন্ট অ্যান্ড অ্যাভাব অডিট ফার্ম হচ্ছে বিদেশে এবং মোস্টলি ফ্রম ইন্ডিয়ান তো এই এইটার ক্ষেত্রে এইটার সিলেবাসটা আমি পার্টিকুলারলি দেখেছি এবং এটার চেকলিস্ট আমি পার্টিকুলারলি দেখেছি আমাদের তরুণরা যে পরিমাণ আপনার প্রশিক্ষিত ওদেরকে যদি আমরা মোটিভেট করতে পারি এই অংশটা ওদের পক্ষে ইজিলি পূরণ করা সম্ভব এই যে আপনি বলছেন ইন্টের আমি দুটো ছেলের সাথে দেখা করেছি একজন হচ্ছে জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার এন আমলক সাহেবের ছেলে আর একজন হচ্ছেন তার বাবাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ওই ছেলে আমি চাইছিলাম যে ওই ছেলেগুলো দেশে আসুক এসে কিছুদিনের জন্য কাজ করুক আমার খুবই সুনির্দিষ্ট পরামর্শ থাকবে ইন্টেলের মতো অ্যামাজনে মাইক্রোসফটে নলেজ বেসড যে প্রোডাক্টগুলো পৃথি সারা পৃথিবী কাঁপাচ্ছে আমেরিকা তো আপনার তেল বিক্রি করে যা পয়সা কামায় অথবা অন্যান্য প্রোডাক্ট সেল করে যা কামায় তার থার্টি সেভেন পারসেন্ট হচ্ছে তার ইকোনমিক সরি আমার বলো হতে পারে ফ্রম দি নলেজ বেসড প্রোডাক্ট আচ্ছা আপনি আলোচনা আমরা আসছি ডক্টর মিলান আপনার কাছে আমি জানতে চাইছি যে বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসছে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি শিক্ষা এখন কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমে শেখানো অনেক কিছু হচ্ছে এই যে একেবারে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়ে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি শিক্ষা এগুলো কিন্তু প্রশিক্ষণ নিলে অনেক সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে বিদেশে যাদেরকে আগামীর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে তারা কারণ পৃথিবী একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে আজ থেকে বাষট্টি সালে ইলেকট্রনিক ভিলেজ বলেছিল পৃথিবীকে মার্শাল ম্যাকলুহান বলেছিল হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার কানেকটিভিটি আর মানুষের সক্ষমতা এই সক্ষমতা বৃদ্ধি কিন্তু হতে পারে এই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আপনি নিজে এখন শিক্ষার সংস্কার নিয়ে কাজ করছেন ই আই সেই ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন আপনার কাছে যে এই কনসেপশনটাকে এই ধারণাটিকে কি আমরা বজায় রাখতে পারি কি না পৃথিবীর বর্তমান চাহিদার প্রয়োগের জন্য পূরণের জন্য এভাবে দক্ষ কারিগরি শক্তি গড়ে উঠবে ভার্চুয়াল এডুকেশন ইস এ ভেরি মানে গুড সাবজেক্ট এই কথাটা বলতে গেলে প্রথমে আসবে ইনভেস্টমেন্ট অন এডুকেশন পার হেড এশিয়াতে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে 
eleven dollar per head. Apne India the investment korche education sector only eighteen dollar per head. Sri Lanka itself invest korche thirty five dollar. Uni Sri Lanka reference ni aslo. A investment the diye agar dikta hobe amader. Amader budget ekono amra agar o thake baro percent percent pojon to amra royechi er beshi amra parchi na. Jodi idaning unno unno mantrale budget gulu ke ekotre ene bola hotche je three point something three point six invest kora. But that, that, there is a little bit shubong kore faki royechi. Shita amra discussion ja chhi na. Aj amader United States of America shikhane tarar twenty percent budget invest korchi. Apni jodi ekhon dekhen Maldives. There is spending eight percent. Up to the neighbor country, Malaysia, the Jan, she had nearly six percent. Tara she can have the chip. Che a jagatai amadeke agadek tobe. What you want to give priority? In my concern, I want to give three things priority. Said number one, education, number two, education, number three, education. A education and vitore apne abar ki chachem. Apne tangible asset korte chachem, na intangible asset korte chachem. Let's say, I'm the general education guru who is that as culture in intangible asset. Ask a she are utilization patina. The only middle experience bullen, only owner experience a cotta bullen. Remittance as a 15 billion sticky berry a quite dinner with right now. Dr. Nurislam Shabullen it rose to 18.4 billion. Ami Bonikuri it could be triple up. My experience 2015, I was traveling around GAC country. Aki campaign, J campaign, a Filipino tactic, Sri Lankan tactic, Bangladeshi tactic, Indian tactic, Aki campaign. She can add Hurun, three general motor said other states Nepal, Philippines, Sri Lanka, India, Thailand, Milie. At camp to the partial look, Taket Armode, Degman Sharjashur is a Amadil look. Shakal Bella, Amadil Lugulchule, Aki Garite, Matak the head near without having any tools. Dita Hatha, Dita Padi Chulejace. A same transport, a same garite boshe, same camp, the same cover, amader cover, tarah kache, tarah jachche with equipments. They are earning three times than ours. Amar lokti jodi ek hazar real salary pay, they are getting three thousand reals. So I believe our remittance should be triple up. Ki Dr. Noor Islam Shah, if we can properly train them. So that is the place we have to strike. Otherwise, ami dekche na. Korean experience er kotha bollen, uni mismanager kotha bollen. Korean experience ke tarah industry and education, technical education, they sit together. Shekhane boshet tarah course and syllabus and curriculum set kore, set kore tarah tarah they jay dhone product chhe student the bedi asar jonno. Shei dhone course tarah ke da hotche, abong shei course shesh kore tarah industry the chole jachhe. Ab uni mismanager kotha hai, mismanager holo industry leadership abong amader. Education and leadership, they don't sit together. We have a project in 64 district, 64 political institute, and diploma. We have a political institute, we have a diploma, and we have an industry that has a demand for our idea, but we have an advisory council, but we have a suggestion. But we have a technical education that we have to do. We have to do this, we have to do this. There uh, are low earners family education, but it is not that like say Madrasa. It taboos the Kamade Biriyas to have it. Well, after Prasutta Amar Shay Jagatai, the virtual education we must need to invest money. The government has to decide <laughs> precisely how much they want to invest. Ah, uh, late edition on Stanley Parbe Amra Jabu, Ekti Biruti, Biruti Parabara Piras Bonustan, or Prasaman Juno, after Amadi Sangitaku. আমরা আবার ফিরে এসেছি লেট এডিশন অনুষ্ঠানে আমাদের বিষয়বস্তু ছিল আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা ডক্টর নুরুল ইসলাম একটি শব্দ প্রচলিত আছে কিন্তু টেকনিক্যাল আপডেট এখন বাইরে আমরা লোক পাঠাচ্ছি বাইরে পাঠাবো অবিরামই পাঠাবো যদি তাদেরকে যে দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আপনি নিজে প্রশিক্ষণ বুড়োর পরিচালক ছিলেন 
নিয়মিতভাবে কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যন্ত্রের ক্ষেত্রে বলা হয় প্রতি বাইশ সেকেন্ডে নাকি জাপানে একটা রিসার্চে বলেছিল প্রতি বাইশ বাইশ মিনিটে একটি করে পরিবর্তন সংযুক্ত হচ্ছে এই তথ্যগুলো দরকার ইনফরমেশন ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার তো আমাদের এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল আপডেটের ক্ষেত্রে কি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা যেতে পারে সে ক্ষেত্রে আপনার অভিযোগ ধন্যবাদ আপনাকে আমি এই প্রসঙ্গে একটু বলতে চাই যে আমাদের সম্প্রতি বিএমটি থেকে একটা স্টাডি করা হয়েছে তেপ্পান্নটা দেশে তাদের যে স্কিলড ওয়ার্কারের যে লেটেস্ট টেকনোলজি অনুযায়ী কী ধরনের ডিমান্ড আছে সেই স্টাডি রিপোর্ট অনুযায়ী এখন আমরা ট্রেনিংটাকে একটু ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছি বিএমটিতে যাতে যেসব প্রসপেক্টিভ দেশ আছে সেগুলোতে আমাদের লোক পাঠানোর সুবিধা হয় আমি স্যারের কথা একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই আমাদের খুশিদারাম স্যারের কথা যে ড্রাইভারের ব্যাপারটা স্যার বলেছেন আসলে ড্রাইভারের যে গুরুত্বটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের দেশে বত্রিশ লক্ষ গাড়ির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে আর ড্রাইভারের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ছাব্বিশ লক্ষ ন্যাচারালি ছয় লক্ষ গাড়ি উইদাউট লাইসেন্স চলছে অথবা অদক্ষ কাউকে দিয়ে চলছে তো আমরা রিসেন্টলি যেটা ইয়ে করেছি এই সেফ প্রজেক্ট থেকে যে বিআরটিসি এবং বিএমইটিকে দুই দুই লক্ষ ড্রাইভার তৈরির জন্য একটা ম্যাসিভ প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে তাদের অটো মেকানিক্স সহ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সির জন্য ইংলিশ এবং আরাবিকও শেখানো হচ্ছে যাতে বিদেশেও তারা কাজ করতে পারে অর্থাৎ এখানে দেশের জন্য এবং বিদেশের জন্য যাতে সুইটেবল ড্রাইভার তৈরি হয় এটা খুবই দরকার আমাদের ইয়ের জন্য আমি স্যারের কথা শুধু জাস্ট একটু অ্যাড করতে চাইলাম আর কেয়ার গিভারের একটা ব্যাপার বলেছেন আপনি যে জাপানে সাম্প্রতিককালে আমরা কেয়ার গিভার পাঠানো শুরু করেছি ফার্স্ট ব্যাচ চলে গেছে এবং দে আর ডুইং ভেরি ওয়েল খুবই ভালো করছে এবং তাদের স্টার্টিং বেতনিদের লক্ষ টাকা ইন্টার্ন হিসাবে একটা গ্রুপ যাচ্ছে আবার কেয়ার গিভার হিসাবে একটা গ্রুপ যাচ্ছে এবং ওইখানে সব মেয়েরাই গেছে এটা একটা ভালো মানে সাকসেস আর টেকনিক্যাল ইয়েতে আমাদের যে আমি প্রথমে যেটা বললাম যে আমাদের এনরোলমেন্টটা বাড়াতে হবে যেমন সুইজারল্যান্ডে তাদের টিবেট এনরোলমেন্ট হলো সিক্সটি পার্সেন্ট জার্মানিতে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট যেখানে আমাদের বিশ পার্সেন্টই আমরা অ্যাচিভ করতে পারছি না আমাদের যদি ডেভেলপমেন্ট করতে হয় তাহলে ফরেন ডিমান্ড বা লোকাল ডিমান্ড যেটাই হোক আমাদের এই ক্ষেত্রে আসলে একটা মাইন্ডসেট চেঞ্জ করতে হবে আমাদের আগেতেই হবে জেনারেল এডুকেশনে এখন এম এ পাস করেও হয়তো একটা পিওনের চাকরিও পাচ্ছে না এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন তার কোয়ালিটিও খুব ভালো হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশনকে বিশেষভাবে এমফেসিস দিতে হবে আপনি একটা জিনিস উল্লেখ করেছেন যে আমাদের দেশে আঠারো পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন ডলার এসছে গত বছর কিন্তু ছয় বিলিয়ন ডলার আবার আউটফ্লো রেমিটেন্স হয়েছে মাত্র তিন লক্ষ লোক নিয়ে গেছে এটা এক কোটি বিশ লক্ষ লোক পাঠিয়েছে আঠারো বিলিয়ন ডলার আর তিন লক্ষ লোক নিয়ে গেছে ছয় বিলিয়ন ডলার ওয়ান থার্ড তাহলে তারা যে লেভেলে কাজ করছে সেই জিনিসটাকে রিপ্লেস করার জন্য এই টেকনিক্যাল এডুকেশনটাকে এক্সপ্লোর করা দরকার বিশেষভাবে যে কীভাবে আমরা এই ছয় বিলিয়ন ডলার দেশে রেখে যেতে পারি আর আমি আরেকটি জিনিস অ্যাড করতে চাই যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে যেটা বিদেশের জন্য খুবই দরকার সেজন্য বিএমইটিতে যেটা সাম্প্রতিককালে করা হয়েছে এখন আটচল্লিশটা ট্রেনিং সেন্টারে আমাদের পাঁচটা ভাষা ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়েছে জাপানিজ কোরিয়ান অ্যারাবিক ইংলিশ এবং চাইনিজ চাইনিজের মধ্যে ম্যান্ডারিন এবং ক্যান্টোনিজ দুটো আছে এবং এটা খুব ভালোভাবে চলছে মানুষের আগ্রহ খুব বেড়ে গেছে এটার জন্য যাতে বিশে বিদেশে গিয়ে তারা খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে এটা একটা উদ্যোগ হয়েছে আর এখানে এক্সটেনশন করার জন্য মানে আমাদের বিএমটির অধীনে যে টিটিসিগুলো আছে এখন সত্তরটা আছে আরও একচল্লিশটা হচ্ছে আরও ষাটটা প্ল্যান করা হয়েছে এভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো একদম উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে অর্থাৎ এটা সামগ্রিকভাবে এটার উপরে একটা এমফাইসিস দেওয়া হয়েছে যে যাতে সবাই এই দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মানে সুযোগটা নিজের দোর গোড়ায় পেতে পারে তারা দক্ষ হয়ে বিদেশে হোক বা দেশে হোক তারা এমপ্লয়েড হতে পারে এটা এখন মানে সামগ্রিকভাবে এটা সরকারের একদম টপ মোস্ট প্রায়োরিটি হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে খুশিদ আলম চৌধুরী আপনার সঙ্গে আলাপ করছিলাম আপনি বললেন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন এই যে প্রচলিত সনাতনী পদ্ধতির শিক্ষা ধারায় বিস্তৃত এত দিন ধরে চলছে অনেকগুলো জীবনের জন্য কোনো প্রয়োজনই আসে না শব্দটা আমি নির্মমভাবে বলছি একেবারেই মানে মিনিংলেস সিম্পলি পৃথিবীর পরিবর্তনশীল বিশ্বে যে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আসছে ন্যানো সেকেন্ড শব্দটা শুনিও নি আগে এখন ন্যানো সেকেন্ড নিয়ে কোনো কথা বলা হচ্ছে নয় কোটি লোক আমাদের দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার করে এটা বিস্ময়কর ব্যাপার কিন্তু ইন্টারনেট হোল ওয়ার্ল্ডের এই যে মুঠোয় চলে আসছে পৃথিবী তো এই যে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি কারিগরি শিক্ষা ভূমিকাটা কি হতে পারে সে প্রথম ভূমিকা হতে পারে আমাদের শিক্ষা
এই জায়গাটাতে আমাদের সবারই সচেতন হওয়া উচিত আমার সন্তান আমার ভাই কি পড়ছেন এবং এটা পড়ে অথবা যে শিক্ষাটা তিনি নিচ্ছেন এটা কাজে লাগাতে পারবেন কি না এ সম্পর্কে খুবই স্বচ্ছ একটা ধারণা থাকা উচিত আর কোথায় পড়াচ্ছেন আপনি এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেমন আইটি সেক্টরে আইটি সেক্টর আমরা একটা একসময় এক্সপোর্টের জন্য খুব জোর দিলাম এখন আপনি দেখবেন যে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আমার দেশে আইটির উপরে কাজ করতেছে লোকাল মার্কেটেও কিন্তু এদের দক্ষতা অনেক প্রতিষ্ঠানের গ্র্যাজুয়েটরা অথবা ডিপ্লোমাদার এটা কিন্তু লোকাল মার্কেটেও ইনটেক হবেন কারণ ওর সিলেবাসটাই ওই ধরনের অতএব এই জায়গাটাতে বোধ হয় আমরা একটু নজর দিতে পারি যে আমাদের জাতি অর্থ যাতে ব্যয় না হয় কে পড়াচ্ছে কেন পড়তেছেন এই কেন পড়তেছেন এই উত্তরটা নিতে হবে জনগণের কাছ থেকে আর কারা পড়াচ্ছেন এই বিষয়টাও বোধ আমরা যারা সুপারভাইজার লেভেলে আছি তাদেরকে দেখতে হবে যেমন আমি আমরা যখন দেখেছি উনি যেটা বললেন বুয়েট থেকে আইটির উপরে যে গ্র্যাজুয়েটগুলো বলছেন আপনি পৃথিবীর যে কোনো দেশে কিন্তু ওরা চাকরি পাবে তাহলে বুয়েটের একটা আদর্শ আপনি পুরাটা না পারেন সামথিং আপনি গ্রহণ করেন আর এটাকে যদি আধুনিক রাখতে হয় ও নুসলাম সাহেব যেটা বলেছেন টেকনিক্যাল আপডেটটা ইজ এ মাস্ট 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 কারণ আমি যে এই মেশিনটার উপরে ট্রেনিং দিচ্ছি উন্নত দেশে ওই মেশিন কিন্তু এখন আর নাই অতএব ওই যে আমরা মিসম্যাস যেটা বলছি টেকনিক্যাল অথবা স্কিল মিসম্যাসের কথা যেটা বলছি ওই জায়গাটাতে আমাদের একটু আমরা নজর দিতে পারি আর সার্টিফিকেশনের কথা আমরা এটা আগেও বলেছি আমি শুধু বলবো আবারও যে আপনার সন্তানের জন্য এবং আপনার নিজের জন্য আপনি একটা প্রস্তুতি নিন এই প্রস্তুতি পর্বে আপনার খোঁজখবর নেওয়া দরকার তাহলে আপনি ঠকবেন না আপনি নিরাপত্তাহীন হবে ধন্যবাদ সকলকে আমরা আবার আপনার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ মন্তব্য শুনব ডক্টর মিলেন এই যে আজকে আলোচনার মধ্যে থেকে কিন্তু বেরিয়ে এসছে একটা ব্যাপার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে আপনি নিজে এখন শিক্ষা সংস্কার নিয়ে কাজ করছেন অনুভব করছেন এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে গেলে কিন্তু প্রথমে অবহিত হতে হবে যে কর্মক্ষমতা কর্ম উপযোগী শিক্ষা একেবারে কর্ম উপযোগী শিক্ষা পৃথিবী যে দেশগুলি এত সাফল্য লাভ করেছে তারা কিন্তু এই ব্যাপারটার দিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে জাপান তো ভয়ঙ্করভাবে দিয়েছে কর্ম উপযোগী শিক্ষা করিয়া দিয়েছে সব করে দিয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রেরও বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে আমি বেঙ্গালুরের কথা বললাম কর্ম উপযোগী শিক্ষাটা একেবারে বাধ্যতামূলক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে শিক্ষা আমাকে কর্ম উদ্দীপনা দেবে না সে শিক্ষা গ্রহণ করে বায়বীয় দার্শনিক কথাবার্তা বলে এক ধরনের স্কেপিস্ট এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা হতে পারে এখন কিন্তু পৃথিবী মুখোমুখি ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা তাই না তা আপনি কাজ করছেন শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা সংস্কার নিয়ে এই কর্ম উপযোগী শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিস্তৃত করার জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে দেখুন আপনার এই প্রশ্ন অ্যাড্রেস করতে হবে প্রথমত টিবেট এটা অ্যান্ডলেস এডুকেশন দের ইজ নো ডেড অ্যান্ড স্ট্রিট ইউ ক্যান লার্ন অল ওয়েজ যেভাবে ওনারা বললেন তো সেই জায়গায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগ যুগ শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে কারিগরি শিক্ষাকে সমন্বয় সাধন করে সেখানে মেইন স্টেক হোল্ডার হচ্ছে গভর্নমেন্ট সেই জায়গাগুলি আমাদের দেখতে হবে যেমন আমাদের দেশে কোনো টিবেট ইউনিভার্সিটি নেই শ্রীলঙ্কায় টিবেট ইউনিভার্সিটি রয়েছে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইউনিভার্সিটি রয়েছে আমাদের যে এই শিক্ষাকে কার্যকরী করার জন্য দের ইজ নো লিঙ্কেজ নো ব্রিজ বিটুইন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দ্য এডুকেশন ইনস্টিটিউশন সেটা আমাদের নেই আমাদের এই জায়গাটায় আরেকটা জিনিস খুব কার্যকর থাকতে হবে পলিটিক্যাল অ্যানভায়রমেন্ট সেটার দিকেও আমাদের খুব দৃষ্টি রাখতে হবে আমাদের ন্যাশনাল লেজিসলেটেডদের ক্লিয়ার ভিশন থাকতে হবে তাদের পারসেপশন ক্লিন থাকতে ক্লিয়ার থাকতে হবে যে হাউ কুড উই ইনভলভ ইন দিস সেক্টার সেটা আমাদের দেখতে হবে এনফোর্সমেন্ট পলিসিগুলো এই যেগুলি রয়েছে আমাদের এনফোর্সমেন্ট পলিসি যারা করেন তাদেরকে এই ব্যাপারে সমন্বয় সাধন করতে হবে ডেভেলপমেন্ট পলিসি ফ্রেমওয়ার্কগুলো যেটার উপর আপনি কাজ করছেন সেগুলিকে আমাদেরকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে ইন্ডাস্ট্রি পার্টিসিপেশনগুলো আমাদেরকে আনতে হবে যদি আপনি আপনার রেজাল্টটা চান আর অ্যাভাব এভরিথিং আমি একটা জিনিসকে মনে করি যে কোয়ালিটি এসুরেন্সকে গুরুত্ব দিতে হবে সেটা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে কোয়ালিটি এসুরেন্সকে গুরুত্ব দেওয়া আমরা যদি এই মুহূর্তে এই বিষয়টাকে এই কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব সহকারে অ্যাড্রেস না করতে পারি আমরা যদি দুই হাজার সাত থেকে দুই হাজার বিয়াল্লিশ পর্যন্ত 
যে ওয়ান টাইম ডেমোগ্রাফিক ডিপেন্ডেন্সের যে একটা অবস্থা আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এটাকে আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে সেই জায়গাটা অ্যাড্রেস করেই আমাদেরকে এই কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে কারণ হোল ন্যাশনকে আপনি জেনারেল এডুকেশনের পিছনে নিতে পারবেন না আর যেখানে প্রোডাক্টিভিটি রয়েছে যে এডুকেশন সেই এডুকেশনকে আপনার গুরুত্ব দিতে হবে আই ফিল লাইক দ্যাট সেই দিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে লেস সে ফিফটিন টু সিক্সটি ফোর এইজে রয়েছে আমাদের সে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট টোটাল এই ফিফটিন টু সিক্সটি ফোর ইয়ার্স অফ এইজ হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্লাস ওয়ার্কিং ন্যাশন ওয়ার্কিং সিটিজেন সেটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে অ্যাভাভ সিক্সটি ফাইভ ইজ অনলি ফিফটিন পারসেন্ট সেটাকে নিয়ে অ্যাভাভ সিক্সটি ফাইভ ইজ অনলি ফাইভ পারসেন্ট আর বিলো ফিফটিন ইয়ার্স ইজ থার্টি পারসেন্ট সেটাকে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে কিভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি এই যে আমাদের ইনইকুয়ালিটি রয়েছে এই ইনইকুয়ালিটি কিন্তু একটা ফ্রিকিং বোম হয়ে যেতে পারে যদি আমরা এটাকে সমন্বয় সাধন না করতে পারি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি মনে করি যে আজকের এডুকেশন অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডুকেশনকে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেই জন্যই আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি এই কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন আর্থ ও সামাজিক উন্নয়নে মানব সম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনুষ্ঠানের এই পর্বে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা সংক্ষিপ্তভাবে ডক্টর নুর ইসলাম জানতে চাইবো আপনার কাছে আপনার দীর্ঘদিনের এই জনশক্তি জনকে শক্তিতে রূপান্তরিত করার হ্যাঁ মানুষকে পদ্ধতির সঙ্গে আপনি সম্পৃক্ত ছিলেন জড়িত ছিলেন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন আজকে কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি অবস্থা দাঁড়িয়ে উনিশশো একাত্তর সালে বলা হয়েছিল এই হ্যান্ডি কিসেঞ্জারের ভাষা এটা হচ্ছে প্রথম সেখানে আজকে আমরা দেখছি জনপ্রবৃদ্ধির আয় সতেরোশো ষাট ডলার এখন উনিশশো নয় উনিশশো নয় ও সাংঘাতিক আশাবাদী আশাবাদী হওয়ার মতো কথা তো এই যে পরিবর্তন হয়েছে বলেই তো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়েছে চিন্তা চেতনা পরিবর্তন হয়েছে কর্মমুখী হয়েছে এই আজকে অনুষ্ঠানে যে বিষয়বস্তু আমাদের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে কারিগরি শিক্ষার ভূমিকায় আপনার কাছ থেকে আপনার অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সেই মন্তব্য চাচ্ছি কতটা জোরালো করা উচিত এটা এটার আমি তো প্রথমে বলেছি যে কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের কোনো বিকল্প নেই এই জন্য দুটো জিনিস আমার মনে হয় খুবই গুরুত্ব দেওয়া দরকার একটা অলরেডি স্যার বলেছেন যে আসলে মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ করা আমাদের কারিগরি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এটা প্রত্যেকটা আমাদের বাইশটা মন্ত্রণালয় এটা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে পাশাপাশি আমাদের এন এস ডিএ করা হয়েছে যেটা ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যেটা চিফ স্বয়ং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আর আমাদের জনগণের মধ্যে যদি এর আগ্রহটা বাড়ানো যায় যেটা কর্মমুখী শিক্ষা অর্থাৎ তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে যেন কাজ পেতে পারে এই জিনিসটা ব্যাপকভাবে প্রচারণা করা দরকার ম্যাসিভ আকারে আর দ্বিতীয়ত হলো যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সাথে যে আমাদের লিঙ্কেজ এটা আসলে পুয়োর এটাকে বাড়ানো দরকার মানে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রির যে ধরনের প্রয়োজন দেশে এবং বিদেশে সেই অনুযায়ী শিক্ষাটা ঢেলে সাজাতে হবে আপনাকে খুশি দালাম চৌধুরী আপনি একজন অভিজ্ঞ অনেকগুলো বিভাগের সচিব ছিলেন আপনার কাছে আমার সংক্ষিপ্তভাবে জানতে চাইছি যে কর্ম শিক্ষা পাওয়ার পরেও কর্মহীন হওয়ার টেনশন আতঙ্ক রয়েই যাচ্ছে আমি যে কাজ তো শিখছি ওয়ার্কিং কাজ সেটা কি আমি পাব এই পেশাগত যে গ্যাপ বৈষম্য দূরত্ব দূরীভূতি করার ক্ষেত্রে কী করা যেতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই সমাজে প্রয়োজন আছে এমন বিষয়ের ওপর যদি আমি পড়ালেখা করি আমার তো বেকার থাকার কথা না যদি সেই লেভেল কোনো প্রোডাক্ট হয় আমাদের সমাজ কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে এক ছোট্ট একটা নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি কুতুব দিয়ে আমার নিজের বাড়ি আপনার গাছ কাটলো আমাদের বাড়িতে তো আমরা বললাম যে লাকড়ি গোলা বিক্রি করে দেয় আপনি দেখলাম যে আমরা লাকড়ি কেনার মতো লোক পাচ্ছি না কুতুব দিয়ার মতো জায়গাতে সবাই কিন্তু গ্যাস ব্যবহার করছে জীবনযাত্রা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তো এই যে আমরা বারবার যে কথাটা বলছি নুর ইসলাম সাহেব যেটা কথা বলতে চেয়েছেন আমাদের মহামান্য মাননীয় অতিথি যেটা বলতে চেয়েছেন যে আমরা প্রয়োজনীয় লেখাপড়াটা যদি করি তাহলে আমাদের সবার জন্যই মঙ্গলজনক হবে আজকের বিজ্ঞ আলোচকদের কাছ থেকে আলোচনা সমৃদ্ধ হয়ে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি মানুষই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ একটি মানুষকে যদি কর্ম উদ্দীপনার ও বিশ্বাস চিন্তা চেতনা বিনিয়োগ করা যায় অনেক বেশি সে রিটার্ন দেবে 
সেই শুভকর প্রত্যাশায় আমাদের অনুষ্ঠানের আমাদের এই এই লেট এডিশন অনুষ্ঠানটি আবার পুনঃ প্রসারিত হবে সকাল আটটায় আপনারা ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন সুস্থ থাকুন এসে টিভির সাথেই থাকুন